সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস ফার্স্ট ইয়ার আছো তোমাদের জন্য ক্যাশ রিসিপ্ট অ্যান্ড ক্যাশ পেমেন্ট জার্নাল যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখান থেকে আরেকটা সাজেশন রেডি করছে তো এই সাজেশনটা সলভ দেওয়ার আগে তোমাদেরকে আমি প্রশ্নটা একটু বুঝাই দেবো তারপরে এটা কী করতে বলছে এবং এই অঙ্কগুলো আমরা কীভাবে সলভ করব সেটা দেখাবো কথা না বাড়িয়ে প্রশ্নের দিকে একটু খেয়াল করো দ্য ফলোইং ট্রানজাকশন অন অফ রহিম ট্রেডার্স ক্যাশ রিসিপ্ট ফর দ্য মান্থ অফ জুলাই টু থাউজেন্ড জুলাই ওয়ান রহিম ব্রিংস টা ক্যাশ টাকা ফিফটি থাউজেন্ড এস ক্যাপিটাল অর্থাৎ রহিম ব্যবসায়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন বাবদ আনা হলো এক না এক তারিখের তা দুই তারিখ বলছে দেখো ক্যাশ সেল নগদ বিক্রয় অফ মার্চেন্টাইজ টাকা তিরিশ হাজার নগদ বিক্রয়ের পরিমাণ তিরিশ হাজার টাকা কস টাকা টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড যেটার ক্রয় মূল্য ছিল অর্থাৎ ওই বিক্রিত পণ্যের ক্রয় মূল্য ছিল পঁচিশ হাজার টাকা তিন তারিখ বলছে এ চেক ফর টাকা নাইনটিন ইজ রিসিপ্ট ফ্রম বি কোম্পানি অন পেমেন্ট অফ টাকা টোয়েন্টি অর্থাৎ আমরা বি কোম্পানির নিকট হতে একটা চেক পাইছি উনিশ টাকার সেটা হলো বিশ হাজার টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে অর্থাৎ তার কাছ থেকে আমরা বিশ হাজার টাকা পাইতাম সেই বিশ হাজার টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে আমরা উনিশ হাজার পাঁচশো টাকার একটা চেক পাইলাম বারো তারিখে কী বলছে দেখো জুলাই টুয়েলভ ক্যাশ সেল অফ মার্চেন্ডাইজ টাকা টোয়েন্টি সিক্স থাউজেন্ড কস টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড অর্থাৎ মজুদ পণ্য নগদে বিক্রয় করছে সাব বিশ হাজার যার ক্রয় মূল্য বা কস পাইছিল বিশ হাজার টাকা বিশ তারিখ ক্যাশ রিসিপ্ট টাকা টেন থাউজেন্ড অন বিলস রিসিভেবল প্রাপ্য বিলের টাকা নগদে পাওয়া গেল দশ হাজার টাকা পঁচিশ এ চেক ফর টাকা টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড রিসিভ ফ্রম সি কোম্পানি ইন ফু সেটেলমেন্ট অফ টাকা টোয়েন্টি সিক্স থাউজেন্ড অর্থাৎ সি কোম্পানির নিকট হতে পূর্ণ নিষ্পত্তিতে এই ফুল সেটেলমেন্টের বাংলা অর্থ হলো পূর্ণ নিষ্পত্তিতে আমরা ছাব্বিশ হাজার টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে পঁচিশ হাজার ছয়শো টাকার একটি চেক পাইলাম একত্রিশ তারিখ ক্যাশ রিসিভ টাকা থ্রি থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড ফর ইন্টারেস্ট আমরা সুদ বাবদ নগদ পাইছি তিন হাজার তিনশো টাকা এ হলো আমার টোটাল প্রশ্নটা তার ভিতরে আমার রিকোয়ারমেন্ট কী অর্থাৎ তোমাকে কী করতে বলছে প্রশ্নে সেটা একটু খেয়াল করো জার্নালাইজ দ্য ট্রানজ্যাকশন ইন দ্য ক্যাশ রিসিভ জার্নাল অর্থাৎ নগদ প্রাপ্তি যাবাদা বইতে যাবাদাগুলো দেখাও তো এ ধরনের নগদ প্রাপ্তি যাবাদা বইতে আমরা যাবাদাগুলো তো দেখাইতে বললে আমরা জানি নগদ প্রাপ্তি যাবাদায় শুধুমাত্র নগদ প্রাপ্ত টাকা এবং নগদ সমতুল্য টাকা পাওয়ার যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় অর্থাৎ আমরা নগদ নগদ প্রাপ্তি যাবাদার মধ্যে লিপিবদ্ধ করে কি নগদ প্রাপ্তিগুলো নগদ সমতুল্য নগদ সমতুল্য বলতে কি চেকের মাধ্যমে টাকা পাইলে বা এটিএম কার্ডের মাধ্যমে যদি আমরা টাকা পাই সে সমস্ত লেনদেনগুলো শুধুমাত্র আমরা ক্যাশ রিসিভ জানালে লিপিবদ্ধ করি অর্থাৎ সহজ কথায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে মাস শেষে ব্যবসায়ের মোট নগদান্ত প্রবাহের পরিমাণ জানার জন্য অর্থাৎ ব্যবসায়ী মোট নগদ প্রাপ্তি কত হলো সেটা জানার জন্য আমরা ক্যাশ রিসিভ জানাল প্রস্তুত করি এখন একটু খেয়াল করো এই ক্যাশ রিসিভ জার্নাল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে দুইটা পদ্ধতি ফলো হয় দুইটা একটা হলো ফারফেসুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেম আর একটা পিরিয়ডিং ইনভেন্টারি সিস্টেম এখন প্রশ্নের ভিতরে কোথাও বলা নাই এটা কি ফারফেসুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেম করবো না পিরিয়ডিং ইনভেন্টারি সিস্টেম করবো প্রশ্নের যদি কিছু বলা না থাকে যদি ধরে তো বলে যে ফারফেসুয়াল বললে ফারফেসুয়াল করবো পিরিয়ডিক বললে পিরিয়ডিক করবো যদি কোনো কারণে প্রশ্নের ভিতরে ধরে না দেয় যে কোন পদ্ধতি করবো সেই ক্ষেত্রে সেলসের যদি এই কস্ট প্রাইস লিখা থাকে খেয়াল করো একটু এই কস্ট প্রাইসটা যদি লিখা থাকে তাহলে আমরা সেটাকে সচরাচর ফারফেসুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেমে জার্নাল করব খেয়াল রাখবে তো এখানে কিছু উল্লেখ নেই সেজন্য এটাকে আমি ফারফেসুয়াল সিস্টেমে অঙ্কটা দেখাবো ফারফেসুয়াল সিস্টেমে এই জন্য দেখাবো যে এখানে বিকৃত পণ্যের ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে অর্থাৎ কস্টের কস্ট অফ গোডসুল যেটা সেটা দেওয়া আছে সেজন্য আমরা এটা ফারফেসুয়াল সিস্টেমে করব ওকে তাহলে খেয়াল করো ফারফেসুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেমে আমাদের ফার্স্টে জার্নালটার অর্থাৎ ক্যাশ রিসিভ জার্নালের ঘর রেডি করার জন্য নগদ প্রাপ্তি যাবেদার প্রথমে আমরা কোম্পানির নাম লিখি লিখছি রহিম ট্রেডার্স ক্যাশ রিসিভ জার্নাল ব্র্যাগেডে লিখছি দেখো আন্ডার ফারফেসুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেম অর্থাৎ ফারফেসুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেমে আমরা এটা করব গড়টা খেয়াল করো প্রথমে ডেটের গড় ক্যাশ রিসিভ জার্নালের ফার্স্টে কিছু ডেট অ্যাকাউন্টস ক্রেডিটেড অর্থ কি ক্রেডিট হিসাব কাত অর্থাৎ আমরা যে জার্নাল করি জার্নাল জার্নাল যেগুলো করি মনে করো আমরা ফর এক্সাম্পল একটা উদাহরণ দিই এটা যদি আমরা এক তারিখে একটা রহিম ব্রিংস ক্যাশ টাকা ফিফটি থাউজেন্ড এস ক্যাপিটাল এটাকে যদি আমরা জার্নাল দিই বলি যে ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট তাহলে আমরা এখানে এই ক্যাপিটাল কথাটা লিখবো যেই দফাটা যেই পক্ষটা ক্রেডিট হয় সেই নামটা এখানে লেখার জন্য এখানে লেখা আছে কি অ্যাকাউন্টস ক্রেডিটেড তো ক্রেডিট হিসাব তাদের নাম হবে এখানে রেফারেন্স ঠিক আছে
ওই যে ফারফেশুয়াল সিস্টেমের জন্য কস্ট অফ গোডসোল ডেবিট মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট যে জানালটা করি সে নামটাই আমরা দিই কস্ট অফ গোডসোল ডেবিট মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট এখানে শুধু কস্ট প্রাইসগুলো আমরা এন্ট্রি করব যত কস্ট প্রাইস আছে বিক্রিত পণ্যের ক্রয় মূল্যটা এখানে আমরা এন্ট্রি করব তো এই গেল আমার টোটাল ঘরের ধারণা এবং ঘর কীভাবে করব প্রশ্নটাও বুঝছি এখন আমরা শুরু করব যে অঙ্ক কয় তারিখ থেকে একদম শুরু থেকে দেখো দুই হাজার সতেরো জুলাই এক তাহলে আমরা ডেটের ঘরে লিখবো দুই হাজার সতেরো জুলাই এক ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল কেন লিখব কিছুক্ষণ আগে যে বলছি প্রত্যেকটা জার্নালকে সাধারণ যাব দেয় মাথায় আনতে হবে তাইলে তুমি কিন্তু একদম ক্যাশ রিসিপ জার্নালটা একদম ইজি একটা জার্নাল তুমি যদি নাইন টেনের নবম দশম শ্রেণীতে কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডে হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই তুমি সে সাধারণ জাবাদা শিখছো অথবা তুমি ইন্টারমিডিয়েটে কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডে হয়ে থাকো তাইলে সেখানেও তুমি সাধারণ জাবাদা শিখছো সেই সাধারণ জাবাদাগুলো মাথায় প্রয়োগ করে খাতার মধ্যে ক্যাশ রিসিপ জার্নাল করবা সাধারণ জাবাদাকে নগদ প্রাপ্তি জাবাদায় রূপান্তর করতে পারা একদম সহজ খেয়াল করো কীভাবে করতেছে মনে করো রহিম ব্রিংস ক্যাশ টাকা ফিফটি থাউজেন্ড ক্যাপিটাল অর্থাৎ রহিম ব্যবসায়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন আনয়ন করলো এটার আমরা জানাল দিলে কী দিব নগদান হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট বাংলায় বাংলায় দিলে তাহলে আমরা নগদান হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট সেজন্য এই এখানে অ্যাকাউন্টস ক্রেডিটের লেখা আছে সেজন্য ক্রেডিট নামটা লেখছে এটার বাংলা তো হলো ক্রেডিট হিসাব খাতের নাম অথবা ক্রেডিট হিসাব খাত সেজন্য আমরা মূলধন ক্রেডিট বলে মূলধনটা লেখছি ক্যাপিটাল এখন টাকাগুলো কোথায় দিব এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা তোমাকে বলে রাখি এই যে ক্যাশ ডেবিট করা আছে না প্রত্যেকটা লেনদেন যেখানে নগদ প্রাপ্তি করছে প্রত্যেকটা লেনদেন এই ক্যাশ ডেবিটের ঘরে বসবে বসবে ডেবিট একটা বসবে তারপর বাকিগুলো বসবে এই যে কয়টা ঘর আছে তার মধ্যে যে কোনো একটাতে ঠিক আছে মনে করো এটার আমরা দিই ক্যাপিটাল ক্যাশ ডেবিট বলে এই ক্যাশের ডেবিট ঘরে পঞ্চাশ হাজার টাকা বসাই দিলাম একটু খেয়াল করো একটু বুঝলে প্রথম দুই চারটা জার্নাল এন্ট্রি যদি বুঝে যাও তাহলে দেখবো যে এগুলো এই একটা করে তুমি সবগুলো বাসায় করতে পারবে এবং এখান থেকে মাস্ট একটা অঙ্ক আসে আচ্ছা ক্যাশ ডেবিট বলে ডেবিট দিকে দিলাম ক্যাপিটাল ক্রেডিট এখন তুমি দেখো তো এখানে কোথাও ক্যাপিটালের ঘর আছে নাকি দেখতো সে এখানে কোথাও ক্যাপিটালের ঘর নাই যেই ঘরটা নাই যে পক্ষটা নাই সেটা আমরা লিখবো যে অন্যান্য হিসাবের মধ্যে অথবা আদার অ্যাকাউন্টস ক্রেডিট যেটা লিখা আছে সেখানে আমরা বসাই দেবো তাহলে আমরা আদার অ্যাকাউন্টের মধ্যেই পঞ্চাশ হাজার টাকা বসাই দিলাম ঠিক আছে গেল তাহলে আমাদের এক তারিখ শেষ না এখন আমরা দুই তারিখে যাবো দুই তারিখে দিয়ে খেয়াল করো দুই তারিখ বসে ক্যাশ সেল অফ মার্চেন্টাইজ টাকা তিরিশ হাজার অর্থাৎ নগদে পণ্য বিক্রয় করছি তিরিশ হাজার টাকা ব্র্যাকেটে বলছে দেখো কস টাকা টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ওই বিকৃত পণ্যের ক্রয় মূল্য হচ্ছে কত পঁচিশ হাজার টাকা তাইলে এটাকে আমরা প্রথমে যদি শুধু এই নগদ বিক্রয়টা তুমি জানাল করো এটা এটা যাবে দেওয়া হয় কি নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট তাহলে সেটা ইংলিশ বললে কি হবে ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট তাহলে আমরা সেটা জানাল এই যে সেলস ক্রেডিট না সেজন্য এখানে সেলস নামটা লিখবো আমরা ক্রেডিট নামটা এসব সময় লিখবো কয় তারিখ দুই তারিখ সেলস লিখছে ওকে এখন ক্যাশ ডেবিট কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম প্রত্যেকটা লেনদেনে ক্যাশের ঘরে হবেই হবে টাকা তিরিশ হাজার বসাইলাম সেলস ক্রেডিট সেলসের ক্রেডিট ঘর আছে সেজন্য এই সেলসের ক্রেডিট ঘরও তিরিশ হাজার বসাইলাম ঠিক আছে যে ঘর নাম থাকবে বসবে আর যেটা নাম নাই সেটা এখানে আদার অ্যাকাউন্টে আসে বসে যাবে এখন তুমি দেখো এই যে কাজটার জন্য আমরা কস্ট অফ গোডস ওর ডেবিট মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টারি ক্রেডিট করছি সেটা হলো কোনটা জানো এই যে আমরা কস্ট প্রাইস টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড লিখছি না সেই কস্ট প্রাইসটাই অর্থাৎ বিকৃত পণ্যের ক্রয় মূল্যের টাকাটা শুধু বসানোর জন্য আমরা এই ঘরের কাজটা করছি এই টাকাটা হলো পঁচিশ হাজার টাকা আশা করি দুই তারিখটা বুঝছো দুই তারিখ বুঝলে বিক্রয় সংক্রান্ত যত নগদ বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতা থাকবে এই দুই তারিখের মতোই প্রত্যেকটা ওকে তিন তারিখ আসো তিন তারিখে বলছো দেখো এ চেক ফর টাকা নাইনটিন ইস রিসিভড ফ্রম বি কোম্পানি ইস রিসিভ ফ্রম বি কোম্পানি অন পেমেন্ট অফ টাকা টোয়েন্টি অর্থাৎ বি কোম্পানির নিকট হতে বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বিশ হাজার টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে কত পাইছে উনিশ হাজার পাঁচশো টাকার একটি চেক তা আমি কিছুক্ষণ আগে শুরুতে বলছিলাম নগদ এবং নগদ সমতুল্য যত প্রাপ্তি আসবে সবগুলো নগদ যাবে দেয় হয় নগদ প্রাপ্তি যাবে দেয় নগদ সমতুল্য বলতে কি চেকের মাধ্যমে ব্যাংকের মাধ্যমে বা এটিএম কার্ডের মাধ্যমে যদি কোনো টাকা পাই সেগুলো ওইখানে আসবে তাহলে আমরা এটার জার্নাল যদি আমরা বলি এটার জার্নাল হবে কি ক্যাশ ডেবিট সেলস ডিসকাউন্ট ডেবিট আর অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট আমরা যাদের থেকে টাকা পাই ঠিক আছে আমরা যাদের থেকে টাকা পাই তাদের হলো আমাদের কি দেনাদার তাহলে এই তিন
কারণ রিজল্ট গেড়ে সেজন্য ক্যাশের ঘরে উনিশ হাজার পাঁচশো সেলস ডিসকাউন্ট পাঁচশো আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেলের ঘরে বিশ হাজার টাকা ঠিক আছে এখন তোমার প্রশ্ন হতে পারে এই পাঁচশো করতে আসলো দেখো আমি বিশ হাজার টাকা দেনাদারের কাছ থেকে পাইতাম তাকে পুণ্য নিষ্পত্তিতে টাকা নিচ্ছে কত উনিশ হাজার পাঁচশো ঠিক আছে আর যে পাঁচশো টাকা সেটা আমার কি প্রদত্ত বার্তা আমার জন্য এটা খরচ সেলস ডিসকাউন্ট টাকা পাওয়ার সময় যে বার্তা সব সময় খেয়াল করবা সেটা হলো প্রদত্ত বার্তা আর টাকা দেওয়ার সময় যে বার্তা সেটা হলো প্রাপ্ত বার্তা তাই এটা সেলস ডিসকাউন্টও বলতে পারো অথবা ডিসকাউন্ট অ্যালাউটও বলতে পারো অথবা প্রদত্ত বার্তাকে সেলস ডিসকাউন্টও বলা যায় প্রদত্ত বার্তাও বলা যায় গেল তাহলে আমরা তিন তারিখটা বুঝলাম না বুঝে থাকলে অবশ্যই আমার কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানাবা স্যার আমি এই জায়গায় বুঝিনি আমি আনসার দিতে চেষ্টা করবো আমার সময় সুযোগ হয়ে উঠলে আমি চেষ্টা করবো আনসার দিতে বারো তারিখ তিন তারিখের শেষে আমরা বারো তারিখে চলে আসছি বারো তারিখ কী বলছে দেখো কেট সেল অফ মার্চেন্ডাইজ টাকা টোয়েন্টি সিক্স থাউজেন্ড কস্ট টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড দেখো তো এই যে আমরা দুই তারিখে জানাল দিছিলাম সেটার মতোই কিন্তু বারো তারিখেরটা জাস্ট টাকাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আর কিছুই না তাহলে আমরা এইটাকে যদি এটার মতো ভাবো দুই তারিখের মতো নগদ বিক্রয় করছি এবং কস্ট প্রাইস আছে তাহলে এটা জানাল হবে কি ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট তাহলে হুবহু আমরা একদম এই দুই তারিখের মতোই আমরা দিব বারো তারিখ দিয়ে তাহলে সেলস লিখব কি লিখব সেলস সেলস ক্রেডিটের জন্য কত টাকা ছাব্বিশ হাজার টাকা লিখলাম নগদের ঘরে ছাব্বিশ হাজার আবার বিক্রয়ের ঘরেও ছাব্বিশ হাজার বিক্রয় ক্রেডিট সে জন্য নগদান ডেবিট বিক্রয় ক্রেডিট সে জন্য নগদ মানি ক্যাশ বিক্রয় মানি সেলস লিখলাম দেখো এবার এই পণ্যের এই ব্যক্তিত্ব পণ্যের কিন্তু কস্ট প্রাইস আছে কস্ট প্রাইস থাকলে আমরা এই কস্ট অফ গোর্স হোল ডেবিট মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টারি ক্রেডিট এই কলমটাতে দেখাইতে হয় সেটা কত টোয়েন্টি থাউজেন্ড লিখলাম টোয়েন্টি থাউজেন্ড তাহলে আমাদের বারো তারিখও গেল না বারো তারিখের পরেই দেখো বিশ তারিখ কী বলছে প্রশ্নে ক্যাশ রিসিপ্ট টাকা টেন থাউজেন্ড অন বিলস রিসিভেবল বাংলা থেকে বাংলা অর্থ হলো প্রাপ্য বিলের নিকটতে আমরা প্রাপ্য বিল হতে টাকা পাইলাম প্রাপ্য বিল থেকে প্রাপ্য বিলটা ভাঙায় আমরা টাকা পাইলাম কত টাকা দশ হাজার টাকা এটার যাবাদা যদি বলো তুমি যদি একদম নবম দশ শ্রেণীর যাবাদাম বলো বাংলায় নগদান হিসাব ডেবিট প্রাপ্য বিল হিসাব ক্রেডিট তো সেটাকে জাস্ট ইংলিশে দিব এটাকে বলবো ক্যাশ ডেবিট বিলস রিসিভেবল ক্রেডিট তাহলে আমরা যেটা ক্রেডিট সেটাই নাম লিখবো সেই জন্য আমরা এখানে নাম দিব কি বিলস রিসিভেবল বিলস রিসিভেবল বিলস রিসিভেবল কত লিখবো ক্যাশের ঘরে দশ হাজার ক্যাশ ডেবিট বলে দেখো বিলস রিসিভেবলের ঘর কিন্তু কোথাও নেই সেলস ডিসকাউন্ট আছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেল আছে সেলস আছে আদার অ্যাকাউন্ট আছে কিন্তু বিলস রিসিভেলের ঘর নাই তাহলে বিলস রিসিভ আমি বলছিলাম কি যেটার ঘর নাই সেটা কোথায় লিখবো আদার অ্যাকাউন্টসের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা আদার অ্যাকাউন্টসের এখানে গিয়ে টেন থাউজেন্ড লিখবো তোমাদের কথা হতে পারে স্যার আমরা যে এই যে তিন তারিখ দিছিলাম এটা তো তো আমরা বলছিলাম কি ব্যাঙ্ক ডেবিট সেলস ডিসকাউন্ট ডেবিট ঠিক আছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেল ক্রেডিট তাহলে এটা কেন আদার অ্যাকাউন্টের দিনে ওই যে আমি বলছিলাম নগদ এবং নগদ সমতুল্য নগদ এবং নগদ সমতুল্য কিন্তু ব্যাঙ্ক হলো নগদ সমতুল্য চেকের ট্রানজাকশানগুলো নগদের মতোই মনে করা হয় এবং সেটার ব্যাংকের সাথে ক্যাশের সাথে সম্পর্ক আছে বলে ক্যাশের ঘরে লিখি বিশ তারিখ গেল বিশ তারিখের পরে আমরা পঁচিশ তারিখ দেখবো দেখো এ চেক ফর টাকা টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড রিসিভ ফ্রম সি কোম্পানি অর্থাৎ সি কোম্পানির নিকট হতে আমরা একটা চেক রিসিভ করছি ইন ফুল সেটেলমেন্ট পূর্ণ নিষ্পত্তিতে অফ টাকা টোয়েন্টি সিক্স থাউজেন্ড ছাব্বিশ হাজার টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে পঁচিশ হাজার চারশো টাকার একটা চেক পাইছি সি কোম্পানি থেকে তুমি দেখো এখানে একটা টাকা ডিফারেন্স আছে আমরা ছাব্বিশ হাজার টাকা পাইতাম পঁচিশ হাজার চারশো টাকা পাইছি তাহলে বাকি যে ছয়শো টাকা এটা আমার জন্য প্রদত্ত বার্তা বা সেলস ডিসকাউন্ট যেটাকে বলি তাহলে আমরা এটা যদি জার্নাল দিই এটা জার্নাল হবে ব্যাঙ্ক ডেবিট সেলস ডিসকাউন্ট ডেবিট অ্যাকাউন্টস রিসিভেল ক্রেডিট কারণ আমরা যাদের থেকে টাকা পাই তারা আমাদের জন্য দেনাদার ঠিক আছে তো কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম ব্যাংকের লেনদেনটা কোথায় দেখাবো ক্যাশের ঘরে সেলস ডিসকাউন্টটা আসে আর অ্যাকাউন্টস রিসিভেল ঘরও আছে তাহলে দেখো আমরা এটা কীভাবে দেখাই পঁচিশ তারিখ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট হয়েছিল সেই জন্য অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল লিখছি এয়ার বানির সংক্ষেপে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল আচ্ছা আমরা ক্যাশের ঘরে লিখবো পঁচিশ হাজার চারশো পঁচিশ হাজার চারশো বাট্টার ঘরে লিখবো ছয়শো বলো তো বাট্টার ঘরে ছয়শো কেন তুমি দেখো ক্যালকুলেটার যদি তুমি করো আমরা তাদের থেকে টাকা পেতাম ছাব্বিশ হাজার এই ছাব্বিশ হাজার টাকার জায়গায় আমাকে সে দিছে পঁচিশ হাজার চারশো বা আমি তাকে ছয়শো টাকা মৌখ করে দিছি এই ছয়শো টাকা সেটাই আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেলের ঘরে ফাইনালি আমাকে মাফ করে ক্রেডিট করে দিতে হবে কত ছাব্বিশ হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে পঁচিশ তারিখ শেষ একদম লাস্ট
कैशर गड़ तो बसबे प्रथम बी प्रत्येक लेंदेन कैशर गड़ है आर इंटरेस्टर गड़ आसे ना कि देखो देख लम ये कौन इंटरेस्टर गड़ नहीं जे गड़ा नहीं आदार अकाउंट बा अन्य हिसाब से बसा तीन हज़ार तीन सौ टाक ओके पहले हमारे शेष हमारे क्ष हलो एक् जो वि जस्ट एनसार्ट मिले देवा डेबिट और क्रेडिट मिले देवा फार्ष्ट हमें जो एदिक शुरू करी मन करो पचिस और बीस हज़ार जो कर ले कत है पैंतालिस हज़ार लिखे दिल पैंतालिस हज़ार हमें कस्ट अफ गोड सोल्डर परमाण हलो पैंतालिस हज़ार टाक बिकृत पन्न बे जोगफल तरह जो प्रत्येक अकाउंट करी मन करो आदार अकाउंट के जरि आदार अकाउंटर मध्य पंचाश हज़ार दस हज़ार षाट हज़ार षाट हज़ार और तीन हज़ार तीन सौ तेष्टि हज़ार तीन सौ टाक ओके तेष्टि हज़ार कत तीन शत तर जो तुम ये दर सेल्स सेल्स त्रिस हज़ार छब्बीस हज़ार कत है छाप्पन्न हज़ार फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ओके दिल तपर अकाउंट रिसिपल को दर बीस हज़ार छब्बीस हज़ार कत है छिचल्लिस हज़ार अर्थात फर्टी सिक्स थाउजेंड तरह दर सेल्फ डिसकाउंट डिसकाउंट जो है पाँचो छः एगारश एख तुम कैशर घर ये जो करते पंचाश हज़ार त्रिस हज़ार कत आशी हज़ार प्लस उन्नीस हज़ार पाँचो प्लस छब्बीस हज़ार प्लस दस हज़ार प्लस पचिस हज़ार चारशो प्लस तीन हज़ार तीन सौ तेल टोटाल कैशर घर जोगफल हलो एक लक्ष चौष्टि हज़ार दुशत टाक एक लक्ष कत चौष्टि हज़ार दुश हमार नगद प्राप्त नगदर घर जोगफल कत एक लक्ष चौष्टि हज़ार दुशो एब अंक मिलसे कि मिले नाई ये एक चेक दी क्यों चेक दी खेल करो आप एक डेबिट और क्रेडिट दोनोंटार पक्षगुल एक जो करी मन करो हमारे डेबिट साइडर जोगफलता मैं डेबिटगुल एक लिखते डेबिट समान एगल ना कर जस्ट बोझार जो हमें देखा एक लक्ष चौष्टि हज़ार दुशो और एक डेबिट आसे कत बार्टा एगारश ए दोनों जो कर कत है देखो तो एक लाख चौष्टि हज़ार दुशो प्लस एगारश आप जो जो करी एक लक्ष पैंसठ हज़ार तीन सौ है एक लक्ष पैंसठ हज़ार तीन सौ वन लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड अब क्रेडिटगुल्लो आप जो क्रेडिट जो आइटेमगुल्लो आगे के जो एक जो करी अकाउंट रिसिवल छिचल्लिस हज़ार टोटाल तरपे सेल सेट छाप्पन्न हज़ार ठीक है तरपे आदार अकाउंट जेटा से तेष्टि हज़ार तीन सौ एन जो तीनों के एक जो करी वोटा तो आलदा जावा दे कस्ट अफ गोड सोल्डा इट जो जो करी छिचल्लिस हज़ार प्लस छाप्पन्न हज़ार प्लस तेष्टि हज़ार तीन सौ तेल है एक लक्ष पैंसठ हज़ार तीन सौ टाक तर मैं हमारे अंकटा शुद्ध आर डेबिटर जोगफल समान एक लाख पैंसठ हज़ार तीन सौ और क्रेडिट एक लाख पैंसठ हज़ार तीन सौ तो कैश रिसिप्ट जार्नल आसले आशा करी जार्नल के एक सजेशन थे तुम्हारा भित्ति मजबूत कर सामने दिखे एडभांस हो तुम्हारे बोर जो अंक आज है सेगल प्रैक्ट करो हमें आो एक दिए डिफिकल्ट किस दिए चेषा करब ये नैशनल यूनिवार्सिटी विभिन्न बस आठा एक अंक और खूब खूब बेस इम्पोर्टेंट यह कैश रिसिप्ट जार्नल आसले आस भिडियो जो भल लेगे थे अवश्य शेयर करवा बंधु बान्धव देखे तुम्हारा फेसबुके शेयर कर देवा सब जगह शेयर कर देवा और सबा के लिंक जानिए उत्साहित कर जान सबसक्राइब लाइक और शेयर करो और तुम्हार भल लगे थकले एक सबसक्राइब कर नाओ जो अलरेडी सबसक्राइब करो असंख्य धन्यवाद पशे एक लाइक देवर बाटन आसो इटा एक लाइक देव और सर के कमेंटर मध्य एक थैंक्स दिए भिडियो देखा शेष करो भलो थकबा असलम वरहमतुल्ला वरकू